sejam muito bem-vindos à nossa aula de Geografia. Na aula de hoje e nas próximas semanas, nós vamos estar fazendo uma breve revisão dos conteúdos que irão auxiliar vocês nas avaliações bimestrais, ok? É, eu espero que vocês fiquem atentos a todas as informações que serão passadas nessa videoaula, porque nós vamos falar um pouco dos principais conteúdos que irão acontecer e algumas informações iniciais sobre como que irá se proceder para a avaliação de, de geografia e assim também como pode valer para a avaliação de história, ok? Temos também algumas informações relacionadas a caderno, livro didático, livro de atividades, que eu espero que vocês prestem bastante atenção na, no que vai ser dito, ok? No mais é isso, eu espero que vocês é, possam compreender o conteúdo, que possa ser de grande ajuda para vocês, e no mais é isso, vamos juntos então para a nossa aula de revisão da disciplina de Geografia. Pessoal, bom dia a todos. Nós vamos dar aqui a continuidade da nossa revisão né, relacionada, a revis... vamos relembrar aqui, continuar relembrando alguns conteúdos que vão ser importantes para a avaliação de vocês né, nos próximos dias. Vocês já devem está observando que nós estamos nos encaminhando para a nossa avaliação do segundo bimestre. Né? E aí, ao longo dessas últimas aulas, nós vamos fazer algumas, é, algumas umas lembranças, né? vamos trazer alguns lembretes dos conteúdos que nós vimos é, ao longo desse bimestre. Né? Principalmente a questão envolvendo a litosfera, não, a hidrosfera, na verdade, e a hidrosfera. Né, a hidrosfera e a atmosfera, na verdade. Ok? Nós vamos observar algumas, vamos relembrar algumas características marcantes desses dois sistemas que compõem a biosfera. Como nós já vimos nas aulas, na aula anterior, ao responder algumas questões, nós vimos que a biosfera ela vai ser um conjunto de sistemas que vai ser de extrema importância para a manutenção da vida no nosso planeta, né? É, nesse conjunto de sistemas, nós vamos ter integrado ali a, a hidrosfera, nós vamos ter a atmosfera e nós vamos ter a litosfera, que é um conteúdo que nós vamos ver, acredito eu, no próximo bimestre. Okay? É, em relação à atmosfera, nós também chegamos a ver algumas características relevantes à classificação dela, as camadas presentes na atmosfera. Né? É, vimos ali algumas características importantes da estratosfera, por exemplo, da troposfera. Né? A troposfera, vamos dizer que é uma das mais importantes, uma das mais significativas né, camadas da atmosfera. Por quê? Basicamente, 90% de toda a atividade que acontece na atmosfera como um todo, acontece na troposfera. Okay? É, nós vamos observando também que é nela que é responsável que acontece todos os processos mais importantes da atmosfera, como a questão da formação das nuvens, formação das chuvas, é, alguns fenômenos naturais, como por exemplo, o ninho, a ninha, é, o efeito estufa, né, ele vai se ocorrer ali naquela região. Ou seja, é de total importância a troposfera e vamos dizer que tranquilamente é a mais importante das camadas da atmosfera terrestre. Né? Nós vimos ali as suas especificidades, vimos também que a cada mil metros que a atmosfera, que a troposfera vai tendo como escalada, né? a temperatura ela diminui 6 graus e meio, ok? Nós chegamos a ver também algumas características importantes sobre os tipos de chuva, por exemplo. Os tipos de chuva, que nós vamos ter três tipos importantes, né? o tipo... Nós vamos ter o, a chuva frontal, nós vamos ter a chuva de convecção, né, o famoso toró. E nós vamos ter a chuva orográfica ou chuva de montanha, né, é, que é aquela que é, as nuvens carregadas elas não conseguem ultrapassar uma barreira natural, uma montanha, uma serra, e a precipitação acontece ali mesmo. Né. Nós vimos também algumas, alguns conceitos importantes como é o caso do próprio conceito de precipitação, sobre como que funciona, qual a origem da chuva, vamos dizer assim, né? entre outros fatores. Okay? Também ali algumas características 
sobre a definição da hidrosfera, né? E que foi o conteúdo que nós encerramos na aula passada. Nós vimos o que, que seria a hidrosfera, né? Que é todo é, e qualquer corpo aquático relacionado né, no planeta Terra, né? Tudo que é a parte líquida, a parte aquática do nosso planeta vai estar envolvendo a questão da hidrosfera. E nós vemos também um pouco sobre a distribuição da água no mundo. Né? Nós vamos ver que aproximadamente 3 quintos do planeta são cobertos por água. Só que essa distribuição, vamos dizer que 97,25% da água do planeta ela é salgada. Né? E os outros 2,75% são as águas doces. Porém, a distribuição de água doce no planeta também é mais, é mais desigual do que a distribuição de água, vamos dizer assim, né? Porque a maioria da água doce presente no nosso planeta, ela está oriunda nas geleiras e nas calotas polares. Né? Só um pouco mais de 1% da água doce existente está encontrada no, no, nos rios e lagos presentes na superfície, ok? É, dito isso, nós vamos avançando, então vamos começar falando sobre o um ciclo importante para o desenvolvimento da vida, que é o ciclo da água. Né? O ciclo da água, ou o ciclo hidrológico, ele ocorre por meio das mudanças dos estados físicos e da movimentação da água pelos seres vivos e pelo meio ambiente. Né? Aquela imagem que vocês têm no livro de vocês, quando nós falamos do ciclo da água, aonde a, tudo começa pela evaporação, né? evaporação, evapotranspiração das águas ali presentes nos corpos terrestres, né, nos corpos d'água ali, nos rios, nos lagos, elas evaporam para a superfície, elas saem, né, como ele fala aqui, do estado líquido, né, que é um dos estados físicos da matéria, aí, o momento físico agora, nós vamos ter os estados, o estado líquido da água, ela vai evaporar, ou seja, ela chega na atmosfera na forma gasosa. Né, e aí, como a atmosfera... Né, a, a, a altura, né, lembrando vocês de novo que a questão da altitude, é, a temperatura ela diminui, ou seja, quando ela evapora, ela chega a ocupar áreas frias ali da atmosfera. Né, e isso vai fazer com que haja a condensação. Né, vai haver a condensação, vai haver a junção de partículas, de gotículas de água que vão formar as nuvens. À medida que essas gotículas elas vão se reunindo mais, vamos dizer assim, vai haver o processo de condensação mais extrema, né? Aonde nós vamos formar as nuvens carregadas. E essas nuvens carregadas, aí dependendo de vários fatores, elas acabam precipitando e causando novamente é, a distribuição de água na chuva, né? Ou, ou a boa parte dessa água vai para os rios, ou boa parte dessa água ela é infiltra, ela vai para o subsolo, né? E assim esse ciclo ele vai se repetindo várias e várias vezes, ok? É de total importância o ciclo da água para a manutenção da vida, né? Todos os seres vivos dependem da água para a sobrevivência, né? Os seres humanos para a sobrevivência, para, a sua, para o seu desenvolvimento, né? A água é de uma extrema importância para todo o planeta. E esse ciclo, então é um dos componentes mais importantes desse elemento essencial para nós, que é a água, ok? Vamos avançando aqui para tentar descrever a estrutura de um rio. Como que nós podemos descrever a estrutura de um rio? De um modo bem simples, nós vamos ter ali a nascente, o leito e a foz, né? A nascente, obviamente, a origem do rio, nós vamos ter o leito dele e a foz, né? É, em relação aos cursos, nós vamos ter o curso superior, né, que é onde fica a região da nascente do rio. Né? Nós vamos ter o curso intermediário, que é todo o transcorrer dele. Né? Vamos dizer que ele vai, é, desde quando ele vai recebendo águas do, de outro afluente, vai passando por uma área montanhosa, entre outras situações. E nós vamos ter o curso inferior, que já seria a foz dele, aonde ele vai desaguar, ok? É, essa daí, então, seria a estrutura básica, né? Mas aí nós podemos ver, nós podemos descrever a estrutura dos rios por outros fatores. Nós podemos levar em consideração, por exemplo, o regime de água dele, que nós vamos ver mais adiante como que funciona. Nós vamos poder ver como que esse rio é abastecido, 
e aí entra a figura do afluente, que é um rio secundário que vai depositar as suas águas no rio principal. Né? Nós vamos ver em relação à a, a, a drenagem dele, né? que nós vamos ver mais a gente os principais tipos de drenagem, é, como que se pode caracterizar a foz dele, se a foz dele é uma foz caracterizada por um estuário, ou se ela é uma foz em delta, ou se ela pode ser as duas coisas, como, por exemplo, é o caso do Rio Amazonas. Né? O Rio Amazonas, a foz do Rio Amazonas, ali nas proximidades de Belém, ali da ilha, da ilha do Marajó, ela se encontra nas duas categorias. Ela é uma foz em estuário e em delta ao mesmo tempo. Né? Ou seja, nós temos várias classificações, várias maneiras vamos dizer assim, de estudar essa estrutura de um rio, né? além dessas subdivisões mais conhecidas, mais importantes aí, que são a nascente, o leito do rio e a foz. Ok? Vamos avançando aqui um pouquinho mais. Vamos então agora aí falando em relação a vocês, como já havia falado agora, sobre a classificação dos rios. E aqui nós vamos classificar quanto ao regime dele, ao regime de água, ao regime de... De, do leito do rio né? nós vamos ter três tipos importantes nós vamos ter o rio efêmero o rio intermitente e o rio perene né? o que, que seria cada uma dessas então professor, me explica aí os rios efêmeros eles existem somente quando fortes chuvas acontecem quando acontece uma chuva torrencial né? o, o famoso toró ou quando acontece uma chuva muito forte em uma região bastante árida Obviamente, pela questão climática, vai se formar uma pequena inundação. E essa inundação vai acabar dando origem a um rio. Porém, quando essa chuva ela passa, esse rio desaparece. Né? Porque ela era o que alimentava esse rio que havia se formado. Né? Ou seja, nós vamos chamar esse rio, então, de um rio efêmero. Né? E um rio intermitente seria o quê? O rio intermitente seria quando em determinado período do ano, ou esse leito do rio ele vai secar, né, com um destaque especial aqui para a nossa região, né, para a região, principalmente a região nordeste do Brasil, para o Brasil, ou ele vai congelar, que é o que acontece bastante em regiões ali ao norte do Canadá, em regiões ali do norte da Escandinávia, da Sibéria, né, em algumas partes da Europa, dos Estados Unidos, quando acontece o inverno, né um inverno bastante rigoroso, faz com que o leito dos rios ele fique congelado, se torne verdadeiras pontes naturais, vamos dizer assim. Né? Então, ele fica ali congelado em três a seis meses, aquilo ali nós vamos poder considerar tranquilamente também como um rio perene, ou intermitente, perdão. Né? E o rio perene é o rio que corre durante o ano inteiro. Todo ano, faça chuva, faça sol, chova ou não, né? É, inverno, verão, dia, noite, qualquer estação, o rio sempre vai estar ali correndo. E aí nós temos como exemplo principal o nosso rio, que é o rio Amazonas. Ok? Então, os rios efêmeros são aqueles que surgem momentaneamente e des desaparecem também da mesma intensidade. Né? O rio intermitente é aquele rio que ele vai intercalar períodos, vai ter o período onde ele está ali, correndo tranquilamente, e depois um período que, dependendo da região, ou ele vai secar ou ele vai congelar. Né? E o rio perene, que é o rio que, independente das circunstâncias, ele sempre estará ali correndo. Okay? Essa seria a divisão, essa seria a caracterização de um rio efêmero, de um rio intermitente e de um rio perene. Okay? Vamos avançando aqui agora em relação aos tipos de drenagens de um rio. Como que nós podemos classificar as drenagens? Né? Para onde que esse rio ele vai? Vamos dizer assim. A... Nós temos aí algumas principais, como por exemplo a drenagem endorreica. Né? Uma drenagem endorreica é quando o rio ele vai desaguar, ele vai jogar suas águas em um lago ou em uma lagoa. Né? Um exemplo clássico disso, por exemplo, é... O, mar, o Rio Jordão, né? o Rio Jordão ali no Oriente Médio, ali na região de Israel, do, da Jordânia, as águas do Rio Jordão elas vão desaguar no Mar Morto, ou seja, não vai ter contato com o oceano, vai ficar dentro do continente. Né? O Rio Jordão seria um exemplo disso. Nós vamos ter a exorreica, né? a drenagem exorreica, que é quando o rio corre para fora, quando ele vai desaguar no mar. Novamente aí, 
nós vamos ter o exemplo do Rio Amazonas. Né? O Rio Amazonas ele vai transcorrer quase que toda a parte norte da América do Sul e vai desaguar no Oceano Atlântico. Né? Nós vamos ter a Arreica, que é o rio que ele não possui uma direção certa e ele simplesmente desaparece, principalmente aqueles rios que surgem em áreas semiáridas ou em áreas desérticas. É, ele não, não, você não sabe aonde que esse rio ele foi parar. Né? Ou seja, quando acontece isso, quando a, a drenagem dele simplesmente desaparece, nós podemos chamar tranquilamente esse, esse rio, de, essa drenagem de rio, de uma drenagem arreica. E nós vamos ter também a drenagem criptorreica, que é aquela drenagem que vai para dentro da superfície, vai para uma ou por, uma, por um lençol freático, ou entra dentro de uma caverna, entre outras situações. Né? É muito comum esses tipos de rios em regiões ali da Austrália, em regiões ali do centro-sul do Brasil, entre outras situações. Okay? Então, as principais drenagens, nós vamos ter quatro. Okay? Nós vamos ter a drenagem endorreica, a drenagem exorreica, a drenagem arreica e a drenagem criptorreica. Ok? Vamos avançando aqui para a questão 15, para nós entendermos a diferenciação entre bacia hidrográfica e rede hidrográfica. Ok? Qual é a diferença entre os dois? A rede hidrográfica é o conjunto de, um, de rios de uma bacia, ou seja, a bacia hidrográfica ela é algo bem extenso, bem abrangente, enquanto que a rede hidrográfica ela vai falar necessariamente apenas dos rios. Né? Se ela só fala dos rios, a bacia hidrográfica ela vai falar do conjunto inteiro, né? não apenas dos rios que correm ali na região. Por exemplo, a bacia hidrográfica amazônica, ela vai levar em consideração todos os rios da rede hidrográfica amazônica e as áreas onde esses rios atuam, que é no caso a região aqui, a região norte do Brasil, Amazonas, Pará, é, Roraima, Rondônia, todas essas regiões. Okay? Ela vai levar em consideração o relevo, vai levar em consideração a vegetação, vai levar em consideração uma série desses fatores. Okay? A rede hidrográfica não. A rede hidrográfica ela apenas leva em consideração os rios. O rio Amazonas, o rio Negro, o rio Tingu, o rio Tapajós, né? o rio Madeira, entre outros. Somente os rios. Né? A bacia hidrográfica não. Ela vai levar em consideração tudo. Essa é a diferença primordial, gente. Ok? Vamos avançando aqui. Vamos para a questão 16, que é a, a questão relacionada aos aquíferos. Né? O que, que são aquíferos? Né? Quando nós falamos de águas subterrâneas, indubitavelmente, inevitavelmente, nós vamos ter que nos referir aos aquíferos. Mas, professor, então, o que, que são os aquíferos? O aquífero, gente, ele é uma formação ou um grupo de formações geológicas que pode armazenar água subterrânea. São rochas porosas e permeáveis capazes de reter água e de cedê-la, né? ou seja, são depósitos naturais, que ainda vem a filtragem deles natural também. Né? Os aquíferos são depósitos naturais ali nas regiões próximas dos lençóis freáticos, onde existe um armazenamento variável de água. Por exemplo, aqui para nós, nós temos aqui o aquífero Guarani, que é o maior aquífero do Brasil, disparado, né? em questão de volume de água já conhecido. Né? É, eu cheguei a comentar com vocês em relação ao, ao aquífero Guarani, que dentro dele, o volume de água dentro dele já estudado, já identificado, ele seria o suficiente para encher todos os rios e lagos do planeta. Okay? Só para vocês verem a capacidade de água que existe dentro desse aquífero. Okay? É, e basicamente esses são os aquíferos, essa é a definição básica de um aquífero. Okay? É, é uma formação, um grupo de formações que pode armazenar água subterrânea. Né? Se você colocar isso tranquilamente, sua resposta estará correta. Okay? Vamos avançando aqui em relação à questão 17. Cite as principais questões ambientais envolvendo a água. Quais são os principais problemas que nós vamos identificar quando nós falamos de impactos ambientais né, de água 
do, do, da proteção, do consumo de água e a questão dos impactos ambientais. Quais seriam os problemas que sempre aparecem aí quando vocês observam alguma coisa envolvendo é, o meio ambiente? Né? Os principais problemas a gente pode citar aqui é a questão da poluição, né? principalmente próximo em áreas urbanas, em centros urbanos, nós vamos ter a poluição onde é, boa parte da da questão da, das águas, elas são poluídas por descarte de lixo inadequado, né? é, com poluição de resíduos industriais que vão parar direto na, na, no curso dos rios, entre outros fatores. Okay? Nós vamos ter aí a questão do assoreamento. O que, que seria isso, professor, assoreamento? Seria a diminuição do leito dos rios, uma vez que o material sedimentar, ele vai acabar entrando, né? a areia, os resíduos orgânicos vão acabar entrando no leito dos rios. Né? Isso é muito comum quando o ser humano, quando as pessoas, elas acabam tirando da região ali, é, das margens do rio, o que a gente vai chamar de mata ciliar, que é aquela mata que vai proteger o rio para que não entre tanto resíduo dentro do seu leito. ok? Nós vamos ter aí a questão do desperdício de água, né? e o uso inadequado dos recursos, acarretando em sérias alterações, como, por exemplo, uma transposição mal feita. Se isso acontecesse, poderia gerar sérios problemas em um lugar, por exemplo, como o Rio de Janeiro, ou como é, o, o, o Rio São Francisco, ou a cidade de São Paulo. Né? Por exemplo, vocês estão observando aí que nós estamos vivendo momentos de alerta bastante vermelho em relação a questão hídrica no Brasil, em especial na cidade de São Paulo, né, que já tinha enfrentado um problema hídrico seríssimo em 2017, se eu não me engano, agora pode correr a eminência de é, enfrentar novamente uma situação dessas envolvendo a água. Ok? Vamos avançando aqui para a 18ª, para tentar compreender quais são os tipos de mares existentes. Quando nós falamos de águas salgadas, nós temos essa classificação. Né? Quais são os tipos de mares existentes? Nós vamos ter é, três tipos importantes. Nós vamos ter os mares abertos, que é aquele que possui uma ligação maior com o oceano, por exemplo, o Mar do Caribe. É, nós vamos ter lá, por exemplo, o Mar da China Oriental, o Mar do Japão. São mares abertos, porque eles entram em contato com os oceanos que os cercam. Okay? Nós vamos ter os mares continentais, que são aqueles que são conectados ou por estreitos ou por passagens pequenas ali, vamos dizer. Né? No caso, é, exemplos de mares, é, de mares continentais. Nós vamos ter o mar Mediterrâneo, nós vamos ter o mar Negro, né? nós vamos ter o mar Vermelho. São exemplos de mares que são ligados através, com o oceano através de pequenas passagens. No caso, o mar Mediterrâneo seria o estreito de Gibraltar e o mar Vermelho seria o estreito de Tirã, né, que iria interligar as águas desse mar com as águas do Oceano Índico. E, por fim, nós vamos ter os mares fechados, que são é aqueles que não estão relacionados com os oceanos, né, é, ou estão, mas de forma bastante indireta. Né, é, e são é, relacionados ali por meio de rios, e de canais. Né? Mares fechados, por exemplo, nós vamos ter ali o Mar Cáspio. Né? O Mar Cáspio, ele pode ser considerado um mar fechado porque ele não tem contato algum com algum tipo de oceano. Ok? Vamos avançando aqui. Né? Para a penúltima questão, nós temos que diferenciar onda de maré. Né? O que, que seria essa diferenciação? Ok? Vamos lá, então, de uma forma bem simples. As ondas do mar, elas são movimentos de águas que são causadas pela ação dos ventos que atingem o oceano. Né? As, ah, ou seja, nós vamos ter aí a influência dos ventos, das correntes marítimas é, sobre o oceano, desencadeando as ondas. Né? As marés, por outro lado, são alterações no clima, no nível da água do mar. Elas podem ser causadas pelos efeitos entre a rotação da Terra e as forças gravitacionais no qual o planeta está cometido. Ou seja, as ondas elas vão ter como principal influência as correntes marítimas, enquanto que as marés elas vão ter influência da atividade 
é, da atividade espacial, né, vamos dizer assim, da questão do da questão da, da força gravitacional, influência da Lua, entre outros fatores, ok? E para finalizar, nós vamos ver aqui a diferença entre os, esses dois fenômenos, que é o El Ninho e a Laninha. Qual a diferença de um para outro, né? A diferença básica é o El Ninho, ele vai ser o fenômeno resultante do aquecimento, né? Do aquecimento das águas, é, das águas frias ali na região. Né, da, do, do oceano, é, enquanto que ele vai acabar produzindo algumas massas de ar quente e gerando chuvas. Né, em determinadas regiões, o El Ninho ele vai causar reações adversas. Em alguma região chove muito, em outra região chove menos e assim vai. A Laninha vai ser o inverso. Ela vai ser é, o superaquecimento das águas do Pacífico. Né? O, o El Ninho vai ser o esfriamento, vamos dizer assim, das águas e a Laninha é o superaquecimento, né? Com, em virtude do aumento dos ventos alísios, que são aqueles ventos que são ligados ali na região próxima dos trópicos, ok? O El Ninho, então, ele vai causar o esfriamento, na verdade, enquanto que a Laninha vai causar o superaquecimento da região, ok? Gente, é, de um modo geral, essa foi a nossa revisão, ok? Eu espero que vocês tenham compreendido o conteúdo. É, qualquer dúvida, eu vou estar à disposição para ajudar vocês. E em relação ao livro didático, ao caderno de atividades, vale o mesmo conceito e o mesmo conselho que eu dou para vocês do que eu fiz em relação às aulas de história, a mesma situação, ok? Porém, aqui, no caso, para, para vocês aqui, os alunos online, é, vocês façam as atividades do livro didático até essa questão, é, é, tirando a questão da água no Brasil. Né? O capítulo sobre a questão da água no Brasil não é necessário, nem no livro didático, nem no livro de atividades. ok? Vocês atualizem as atividades que foram feitas aqui, né, na, nas aulas online, nas aulas enviadas, e até quinta-feira, se for possível, vocês enviem essas atividades para que eu possa lançar a nota do componente de vocês. É, já, vocês já sabem que nós estamos próximos aí das avaliações, então é melhor correr um pouco para não é, ficar no prejuízo, vamos dizer assim, ok? Gente, no mais é isso, eu espero que vocês tenham compreendido o conteúdo, qualquer dúvida vou estar à disposição para ajudar cada um de vocês, e no mais é isso, fiquem todos bem e até a nossa próxima, a nossa próxima aula.